எஃப்ங்கிற சார்பு ஆறிலிருந்து ஆறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு என வரையறுக்கப்படின் அது ஒரு இருபுற சார்பு என நிரூபித்து அதை நேர்மா இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு சார்பு வந்து இருபுற சார்பு நேர்மாறு அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஜி ஆஃப் எஃப் வந்து ஐ எக்ஸ்னும் எஃப் ஆஃப் ஜி வந்து ஐ ஒய்னு நிரூபிச்சிட்டோம்னா அது வந்து இருபுற சார்பு நேர்மாறு ஸோ இது வந்து ஒரு சார்பு ஆறுலேருந்து ஆறு அப்படின்னா ஒரு நாலு ஸ்டெப்பு நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறதுல நம்ம மாற்றணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு மாற்றணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னது மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இப்போ இந்த எக்ஸை வந்து ஒயின் அடிப்படையில் நம்ம மாற்றணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு அதாவது மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு பை மூணு ஸோ ஒய்ங்கிற டேமுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இதை மாற்றிருக்கோம் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம எஃப் இன்வர்ஸ்க்கு மாற்றணும் அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஒய்யாக மாற்றணும் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து எஃப் இன்வர்ஸ் ஒய் அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஒய்னால் அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ்னால் நமக்கு என்னது ஜி ஜி ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஸோ அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஒய் அப்படின்னா ஜி ஆஃப் ஒய் ஸோ ஜி ஆஃப் ஒய் என்னது நமக்கு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு பை மூணு ஸோ இதுலேருந்து இப்போ நம்ம ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்னது மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இப்போ இது வந்து நமக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸு ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னது மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சார் ஜி ஆஃப் ஒய் இது ஏன்னா ஜி ஆஃப் ஒய் தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ இது ஜி ஆஃப் ஒய் அப்போ ஒய் வந்து நமக்கு மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஸோ ஜி ஆஃப் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு பை மூணு போடணும் ஸோ இப்போ அந்த ஒய்க்கு பதிலாக மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இதில் சேர்க்கணும் ஸோ மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு பை மூணு மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு கேன்சல் ஆகிடும் மூணு மூணு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு நமக்கு எக்ஸ்னு கிடைக்குதா ஸோ இதை தான் நம்ம ஜி ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு ஐ எக்ஸ் அதாவது ஐ எக்ஸ் ஐ ஒய்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒய்யும் சமணி சார்பு அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஜி ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸு சார் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒய் ஜி ஆஃப் ஒய் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு பை மூணு இப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு பை மூணு இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணணும் மூணு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு பை மூணு ஸோ இந்த மூணு மூணு கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு கேன்சல் ஆகிடும் மீது நமக்கு ஒய் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி வந்து நமக்கு ஐ ஒய் ஸோ ஜி ஆஃப் எஃப்ஓ எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஐஎக்ஸ் ஐஒன்னு வந்துச்சுன்னா எஃப் ஜியும் இருபுற சார்பு மற்றும் ஒன்று கொன்று இப்போ இதோட நேர்மாறு நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த எஃப் இன்வர்ஸ் ஒய் இருக்கா இதை வந்து எக்ஸுக்கு மாற்றணும் ஸோ எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸாக மாற்றணும் அது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு பை மூணுன்னு வரும் அடுத்தது ஒரு மனிதனின் தசைகளின் எடை வந்து டபிள்யூ இந்த டபிள்யூ ஆனது அவது அவரது உடல் எடை எக்ஸின் சார்பாக அமைகிறது ஸோ தசைகளின் எடை டபிள்யூ வந்து உடல் எடை எக்ஸை சார்பாக அமைகிறது டபிள்யூ தான் எக்ஸின் சார்பாக அமைகிறது மற்றும் டபிள்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு எக்ஸ் எனவும் குறி குறிப்பிடப்படுகிறது எனில் இச்சார்பின் சார்பகத்தை தீர்மானிக்கும் ஸோ சார்பகங்கிறது நமக்கு எனது எக்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்
ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து ஸோ உடல் எடை வந்து நமக்கு எப்போவுமே என்னது ப்ளஸில் தான் ஸோ நம்ம ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு இப்படி தான் சொல்லுவோம் ஸோ யாருமே வந்து மைனஸ் முப்பது மைனஸ் இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்ல மாட்டோம் அப்போ ப்ளஸில் தான் நமக்கு இருக்கும் உடல் எடை உடல் எடை வந்து நமக்கு என்னது எக்ஸு ஸோ எக்ஸ் வந்து என்னது உடல் எடை இந்த எக்ஸு தான் நமக்கு என்னது சார்பகம் ஸோ எக்ஸு வந்து எப்போவுமே நமக்கு மிக எண்ணில் தான் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ எடுத்தோன்னா W ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ அப்போ ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்தோன்னா டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டோம்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படின்னா டபிள்யூ ஆஃப் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ இப்படியே நமக்கு என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னது இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் இங்கிட்டும் நமக்கு என்னது நம்பர்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கிட்டு நம்பர் வந்து நமக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்வோம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ இருக்கும் அப்போ சார்பகம் வந்து இப்போ இது எப்படின்னா நம்ம அம்புக்குறி படத்தில் பார்த்தோம்னா ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது சார்பகம் இது வந்து துணை சார்பகம் ஸோ சார் உள்ளே இருக்கிற உறுப்புக்கெலாம் நம்ம ஸ்மால் எக்ஸு இங்கே ஸ்மால் ஒயின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து மிக எண்ணில் இருக்கிறதால நம்ம ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ஜீரோவுக்கு நமக்கு என்னது ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு சாரி ஜீரோவால் எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் அப்போ இங்கே ஜீரோ ஸோ ஒன்றுக்கு நமக்கு என்ன கிடச்சிது ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு ஸோ ரெண்டுக்கு நமக்கு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஜீரோ இப்படியே ஒவ்வொன்றும் என்ன செய்யும் ஒரு பிம்பத்தோட தொடர்பில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதோட சார்பகம் வந்து நமக்கு என்னது ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஸோ சார்பகம் எக்ஸ் நமக்கு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அல்லது சார்பகம் கூட எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் அப்படின்னு எதுவுமே குறிப்பிடல அப்போ சார்பகம் வந்து நமக்கு ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ சார்பகம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி 